ഹായ് മക്കളെ പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡായി കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ അതിലാദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാ നോക്കൂ വിച്ച് ഈസ് ഹെവിയർ വൺ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഓർ ടെൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റമാണോ പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണോ ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എ എം യു ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ യു ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ എം യു ആണ് അപ്പോൾ പത്ത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് മക്കളെ വരിക പത്ത് യു അല്ലേ ഡാ വരിക അപ്പോൾ പതിനാറ് യു ആണോ അതോ പത്ത് യു ആണോ പതിനാറ് എ എം യു ആണോ പത്ത് എ എം യു ആണോ വലുത് പതിനാറ് എ എം യു ആണ് സോ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓക്സിജൻ ഇസ് ഹെവിയർ ദാൻ ടെൻ ഹൈഡ്രജൻ സോ ഓക്സിജൻ ആണ് ഹെവിയർ ദാൻ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇസ് ഹെവിയർ ദാൻ ഹൈഡ്രജൻ റെഡി ആ ചോദ്യം നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു ലിറ്റർ വാട്ടറിൽ എത്ര മോൾ വാട്ടർ ഉണ്ടാകും ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രാംസ് പെർ മില്ലി ലിറ്റർ ആൾസോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ വാട്ടർ ഇനി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എത്ര വാട്ടർ മോളിക്യൂളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് കാണണം അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എത്ര മോൾ വാട്ടർ ഉണ്ട് എന്നും ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ കാണണം ഓക്കെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഗ്രാംസ് പെർ മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളം എന്നല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരു ഗ്രാം വെള്ളം എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഓളിയം ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു ഗ്രാംസ് പെർ മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന ഡെൻസിറ്റി വന്നത് സോ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളമാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം ഗ്രാം വെള്ളമാണ് അല്ലേ ആയിരം ഗ്രാം വെള്ളമാണ് ഈ ആയിരത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാട്ടറിൻ്റെ ഗിവൺ മാസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളാർ മാസ് എത്ര എയ്റ്റീൻ അത് ചോദ്യത്തിൽ തരേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് എത്രയാണ് കിട്ടുക എന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത്രയും മോൾസ് ആണ് എന്തിലുള്ളത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾസ് ആണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി കാണണം അതെന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ അവോ ഗാഡ്രോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ അവോ ഗാഡ്രോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവോ ഗാഡ്രോ നമ്പർ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മക്കളെ ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇത്രയും മോൾ വാട്ടർ ഉണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ വാട്ടറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും കണ്ടു വാട്ടർ മോളിക്യൂളുകളുടെ എണ്ണവും കണ്ടു നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മക്കളെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഒരു ഗ്രാം നൈട്രജനിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ
ഗിവൺ മാസ് ഇത്രയാണ് ഒരു ഗ്രാം അല്ലേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വൺ ബൈ മക്കളെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളാർ മാസ് നോർമലി ചോദ്യത്തിൽ തരും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾ ഓർത്തു വെക്കണേ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് കേട്ടോ ഇൻ ടു അവ ഗേഡർ നമ്പർ എത്രയാ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യ ട്വൻറ്റി ത്രീ മക്കൾ ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ സെവൻ ഇൻ ടു ടെൻ റേഷ്യ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ സിമ്പിളായി ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചോദ്യങ്ങളിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ആറ്റംസ് ഹാവ് വെരി സ്മോൾ മാസ് ആൻഡ് സോ യൂഷ്വലി ദ മാസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആർ ഗിവൺ റിലേറ്റീവ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൾഡ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് വളരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാർബൺ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ എം യു എന്നാണ് മക്കളെ ഒരു എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ മാസ് ഓഫ് വൺ കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റം മാസ് ഓഫ് വൺ കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ വൺ ട്വൽത്തിനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ട്വൽത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വൺ എ എം യു എന്ന് പറയുക ഒരു കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണോ അതിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അതാണ് ഒരു എ എം യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മാസ് ഓഫ് വൺ ട്വൽത്ത് ദ മാസ് ഓഫ് വൺ കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റം വൺ ട്വൽത്ത് ദ മാസ് ഓഫ് വൺ കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റമാണ് ഒരു എ എം യു ഓക്കെ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ മെനി മോൾസ് ഓഫ് ഡയോക്സിജൻ ഹൗ മെനി മോൾസ് ഓഫ് ഡയോക്സിജൻ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഡയോക്സിജൻ അപ്പോൾ മക്കളെ ഗിവൺ മാസ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് കാണേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളർ മാസ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതേ ഫോമുല വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ മാസ് എത്രയാ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ഓക്സിജൻ്റെ മോളർ മാസ് ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓ ടു അല്ലേ ഇട മക്കളെ അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് തേർട്ടി ടു ആവരും അല്ലേ സോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് രണ്ട് മോൾ രണ്ട് മോൾ ഓക്സിജൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ ടു ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ റെഡി നിങ്ങൾക്കതിൽ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം മക്കളെ നമ്മൾ പോകുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് സി ഡിറ്റാമിൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം ഇലക്ട്രോണിൽ എത്ര മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് ഗിവൺ മാസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം റെഡി അല്ലേ മക്കൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എത്രയാ മാസ് ഓഫ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് നമുക്കിവിടെ മില്ലിഗ്രാമിലല്ലേ മാസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂവിനെ എൻ്റെ മക്കൾ മില്ലിഗ്രാമിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയിടാം അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം ആയിട്ട് മാറുന്നത് റെഡി അപ്പോൾ ഗ്രാമിനെ നമ്മൾ മില്ലിഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസാണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എത്രയാ മാസ് ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസിനെ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി റെഡി അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും ട്വൻറ്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ടു അല്ലേ മക്കളെ വരിക അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം എന്നല്ലേടാ മക്കളെ കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അതേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം എന്നല്ലേ ചോദ്യത്തിൽ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാമിൽ എത്ര മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എത്ര മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇറ്റ്സ് എ മാസ് ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ
മിനിമം മോളാർ മാസം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഹ നൈട്രസിൻ്റെ മോളാർ മാസം എത്രയാ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഹൈഡ്രസിൻ്റെ ടു ആണ് അമോണിയുടേത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് മക്കളെ ഏറ്റവും മിനിമം മാർക്കാടാ ഏറ്റവും മിനിമം ടു മോളാർ മാസം ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സോ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുക ഓപ്ഷൻ സിയിൽ ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനിലാണ് സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന പാഠം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യരുത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്